Vi er på en bikkefelt, der har vi en punkt, der hedder en ledbryder. Det er den ene bogen. Når man trykker på den, så kører kraftbogen frem og tilbage. Så har vi en uh, aktiver og en lyd. Lyden, det giver et kæmpe stort bar. Men for at få den til at stå og køre automatisk, så er det hele styret af vores dispatcher. Dispatcheren, det går jo fat i heroppe fra. Ekstra. Dispatcheren, det er sådan en slags jobsystem, der ligger og kører baggrunden. Der har vi forskellige jobs med alle vores nedbryder. Vores nedbryder, den kører under den betingelse, at feltet her, det har vi af. Og den første linje, hvis kuglen er til venstre, og der, så sker der det, at vi sender kuglen til højre. Samtidig så har vi en, en uh, tæller her, lydafhakfeltet, øh, øh, den hakker vi så til. Så feltet, du har lydfeltet, det hakker til, og kuglen kører til højre. Det næste, igen, kuglen den kører til. Hvis vi har aktiveret den. Så har vi den sidste betingelse, det er kuglelyden. Og det er samtidig de to kugler fra og til. Der er en forsinkelse på 3 sekunder per stykke. Så det vil sige, at efter 3 sekunder, så kører den til venstre, så bliver den hængende der 3 sekunder, og så kører den til højre, så bliver den hængende der 3 sekunder. Kuglelyden, der er en forsinkelse på 1 sekund, fra kuglen starter til lyden kommer. Det er 100 millisekunder. Den kører under betingelse af, at, at øh, feltet her er